আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স প্যারাডাইস মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ হতে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব সেন্টেন্স চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে এখন এই চেঞ্জিং সেন্টেন্স ক্লাস নাইন টেনের থাকে হচ্ছে তোমাদের থাকে হচ্ছে কত নাম্বার দশ মার্কের জন্য থাকে এবং ক্লাস এইটের জন্য থাকে হচ্ছে পাঁচ মার্কের জন্য তো এর মধ্যে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে তোমাদের অনেক কয়টা স্টেপ থাকে যেমন ধরো ভয়েস তারপর হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এরকম থাকতে পারে থাকে তো তার মধ্যে হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভের মধ্যে সাধারণত এক মার্ক করে থাকে একটা করে বাক্য দেওয়া থাকে সেটাকে সংরক্ষণ করতে হয় তবে মোটামুটিভাবে আমি যে পাঁচটা রুল করাবো অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভের জন্য অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভের জন্য মোটামুটি চার থেকে পাঁচটা রুল করাবো এই সাইড থেকে পাঁচটা রুল করলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট আমি মনে করি তোমাদের জন্য যথেষ্ট কারণটা হচ্ছে বিগত পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় যে এই পাঁচটা নিয়মের মধ্যে সবসময় আসে এর বাইরে থেকে আসে না তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলা শুরু করা যাক এক নাম্বার রুলে কী বলা আছে আজকে আমরা শিখব হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ একে এখানে একটা কথা বলতে হয় অ্যাফার্মেটিভ বাক্যকে নেগেটিভ করতে হয় মানেটা হচ্ছে হাঁ বোধক বাক্যকে না বোধকে রূপান্তর করতে হয় তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে বাক্য যখন আমরা নেগেটিভ করব তার কথার মধ্যে কিন্তু না আসবে তবে কথার অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন যদি বলি হয় এইভাবে যদি বলে কেউ যে হাসান একজন ভালো ছেলে বাস এটা একটা পজিটিভ বাক্য ইতিবাচক বাক্য হাসান হচ্ছে একজন ভালো ছেলে এই বাক্যটাকে নেগেটিভ যদি আমি করি বা উল্টা যদি বলা হয় তাহলে হাসান খারাপ ছেলে না এখন দেখো এই বাক্যটার মধ্যে কিন্তু না কথাটা আসলো কিন্তু অর্থ কিন্তু একই তার হাসান ভালো ছেলে একটা কথা আর হাসান খারাপ ছেলে না তার মানে হচ্ছে ভালো ছেলে মানে কথার অর্থ একই হবে কিন্তু মানে গঠনটা হবে ভিন্ন তাহলে চলো শুরু করা যাক এক নাম্বার রুল এখানে কি বলা আছে দেখি বাক্যে অনলি বা অ্যালোন থাকলে এর জায়গায় মানে অর্থাৎ অনলি বা অ্যালোনের জায়গায় নান বাট কখন বসাবো যদি ব্যক্তি হয় নাথিং বার্ড কখন বসাবো যদি বস্তু হয় ওই অনলি যদি বস্তুকে নির্দেশ করে নট লেস দেন অথবা নট মোর দেন দেন টি এইচ এ এন দেন টি এইচ এন ছাত্ররা যেটা ভুল করে থাকে এটা কিন্তু দেন লেখে অনেক সময় টি এইচ ই এনটা লেখে কিন্তু ওটা হবে না দেন টি এইচ এ এন দেন বসে কার জায়গায় অনলি বা অ্যালোনের জায়গায় জিনিসটা বইয়ের তিনটা রুলের সমান আমি আসলে আমি আমার মতো করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো ঠিক আছে দেখো তো এই এখানে যে অনলির জায়গায় অনলি যখন তার রুলটা হচ্ছে এরকম তোমাদের করলে একটু স্পষ্ট মানে সোজা মনে হবে অনলি যদি কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হবে নান বার্ড আর যদি অনলি যদি কোনো বস্তুকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হবে নাথিং বার্ড আর অনলি যদি কোনো সংখ্যাকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হবে নট লেস দেন অথবা নট মোর দেন দুটাই ব্যবহার করা যাবে তাহলে পরিষ্কার করলে দেখে এই যে বাক্যটা দেওয়া আছে অনলি হি ক্যান ডু ইট এই বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে হবে ঠিক আছে করতে পারি তাই এই অনলি প্রথমে কী আছে আমার এখানে অনলি অনলি পরে কী আছে আমার এখানে হি তাহলে হি কে ব্যক্তি না বস্তু নিঃসন্দেহে ব্যক্তি তাহলে ব্যক্তি তাহলে কি বসে নান বার্ড কার পরিবর্তে অনলির পরিবর্তে তাহলে অনলিটা বাদ দিয়ে লিখে আমি এখানে নান বার্ড নান বার্ড কার পরিবর্তে লিখলাম অনলির পরিবর্তে লিখলাম আর যা আছে সব ঠিক লিখবো কি আছে এখানে হি ক্যান ডু ইট আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইজি তাই না যে কেউ পারবে এটা তো হয়ে গেল এটা আমার তারপর একটা দেখা যাক দ্য চিলড্রেন লাইকস অনলি সুইট এখন দেখি এবার কোটাকে নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে অনলির পরিবর্তে কি আছে সুইট সুইট ব্যক্তি না বস্তু নিঃসন্দেহে বস্তু তাহলে যদি বস্তু থাকে এখানে তাহলে বস্তু তাহলে কি লিখতে হয় নাথিং বার্ড কি লিখতে হয় নাথিং বার্ড কার পরিবর্তে অনলির পরিবর্তে আর আরগুলো যেটা আছে সব একই রকম হবে দ্য চিলড্রেন ড্রেন লাইকস এই অনলির পরিবর্তে আমি হচ্ছে নাথিং বার্ট নাথিং বার্ট লিখে ফেললাম আর সুইট আছে সুইট লিখে ফেল ওকে এটা হয়ে গেল তারপর একটা দেখো তো এখানে কী আসছে লেখা আই হ্যাভ অনলি টেন টাকা আই হ্যাভ অনলি টেন টাকা এই অনলির পরে কি দশ দশটা কি সংখ্যা এক দুই তিন চার হাজার দশ পঞ্চাশ একশো এটা হচ্ছে সংখ্যা তাহলে অনলি পরের মধ্যে যদি সংখ্যা নির্দেশ করে অনলিটা যদি সংখ্যা কে নির্দেশ করে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ নট লেস দেন অল নট মোর দেন তোমাকে এটা পরিবর্তন করতে হবে আই হ্যাভ অনলির পরিবর্তে আমি 
not less not less than kar poriborte ei only poriborte ja ache tai 10 taka okay ekhane kintu ami not more than o likhte partam jekhon ekta likhtei hobe ekhon chole jabo amra poroborti rule e ekhon amra chole aslam rule 2 te ki bola ache must can have to has to thakle er jagay cannot but othoba cannot help boshe kokhon ekhon ami to negative korte তাহলে ঠিক আছে করে ফেলি ওই জায়গাটাকে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে দুটোই ব্যবহার করা যায় এটা ব্যবহার করা যাবে এটা ব্যবহার করা তাহলে একটা করে ফেলি এখানে মাস্ট কোথায় আছে দেখি এই যে মাস্ট তাহলে মাস্টে যা কি হবে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প তাহলে ম্যান মাস্টার পরিবর্তে কি লিখব কান্ট বাট কান্ট বাট ওকে বাট এটার পরিবর্তে লিখলাম আর যা আছে তাই submit to go submit to go হয়ে গেল এটাতে আমরা আসি দেখি এটাকে আমরা যদি নেগেটিভ করি তাহলে কি হয় হি হ্যাজ টু পরিবর্তে আমরা কি লিখব ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প এই যে লিখতে পারি এটার পরিবর্তে যে এটা যে কোন একটা থাকলে আমি এটা লিখতে পারি এটা এটাও লিখতে পারি কি লিখব আমি কান্ট কি বাট বাট গো দেয়ার ओके এখন এটা অন্যভাবে লিখতে পারি আমরা যদি লিখি ইয়া দে ক্যান নট হেল্প দিয়ে করতে পারি তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে ক্যান নট বাট আর ক্যান নট হেল্প দুটো লেখা যাবে যদি ক্যান নট হেল্পটা লেখো যদি ক্যান নট হেল্প লেখো পরবর্তীতে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দেখাতে হবে আর ক্যান নট বাট লিখলে কোনো সমস্যা নাই তার পরবর্তী খালি ভার্বের পর থেকে শেষ পর্যন্ত লিখলেই হবে তবে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব সবসময় তোমরা কোনটা ব্যবহার করবে ক্যান নট বাট কারণ এর সাথে ভাই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করার কোনো ঝামেলা নাই অনেক সময় ছাত্ররা ভুল করে ফেলে কিছু কিছু ভার্বের সাথে আইন যোগ হয় না তাহলে এটা সেগুলো ক্ষেত্রে ঝামেলা তাহলে আমরা এটা এইভাবে করতে পারি হি তাহলে দেখি এই ক্যান নট বাট ক্যান নট বাটের পরিবর্তে আমি কী লিখতে চাচ্ছি ক্যান নট হেল্প এটাও লিখতে পারবো আমি কান্ট হেল্প এখন আমি বলছি ক্যান নট বার্ব হেল্পের পর যদি ভার্ব থাকে যে ভার্ব আছে তার সাথে আইন যোগ করতে হয় কি হবে গয়িং দেয়ার ওকে তো দুটোই ব্যবহার করব তবে আমি সাজেস্ট করবো তোমরা এটা ব্যবহার করো তাতে এতে কোনো ঝামেলা নাই ওকে এখন পরবর্তী চলে যাচ্ছি আমি তিন নম্বর রুলে এখন তিন নম্বর রুলে কি বলা আছে দেখো তো বলা আছে বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড থাকলে ড্যাশে যায় কি অন্য ওয়ার্ড বসবে অর্থাৎ বোথ গ্যাপ দিয়ে ড্যাশ থাক অ্যান্ড থাকবে থাকলে কি হবে নেগেটিভ করার সময় বোথে যায় কি হবে নট অনলি এবং ড্যাশে যায় ড্যাশ অ্যান্ডে জায়গায় হবে বার্ড অফ জব ভেরি ইজি দেখো এই বোথে যায় কি লিখতে হবে লিখবো আমরা নট অনলি কি লিখবো নট অনলি তাহলে বোথ বাদ দিয়ে লিখে হচ্ছে নট কি নট অনলি কার পরিবর্তে যে কোনোভাবেই লেখা যায় সমস্যা নাই হুম নট কি অনলি তারপর কি আছে রহিম অ্যান্ড্রয়েড কি লিখবো বাট অলসো কি লিখবো বাট অলসো লিখে ফেললাম অ্যান্ড্রয়েড লিখে ফেললাম বাট অলসো যারপরে যা আছে তাই করিম আছে করিম লেখো করিম ডু দ্য ওয়ার্ক কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে কি লিখলাম বোথ রহিম অ্যান্ড করিম ডু দ্য ওয়ার্ক রহিমের থেকে হতো নট অনলি করিম বাট অলসো নট অনলি রহিম বাট অলসো করিম ডু দ্য ওয়ার্ক আমি আরও বেশি করে উদাহরণ দিয়ে করাচ্ছি না কারণ হচ্ছে ছাত্ররা আসলে বেশিক্ষণ লং টাইম ভিডিও দেখতে পছন্দ করে না এই জন্য শর্ট শর্ট করে দেখা হচ্ছে এখন আমরা চলে আসলাম চার নাম্বার উলে চার নম্বর উলটা এখানে কি বলা আছে দেখি ইফ ইউ অল এ ড্যাশ ড্যাশ ভার তার মানে এরপরে কিছু ওয়ার্ড থাকবে তারপরে ভাব থাকবে তাহলে থাকলে কি হবে থাকলে নেগেটিভ করতে অর্থাৎ এদের পরিবর্তে মানে এদের পরিবর্তে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে দেয়ার ইস নো কি ব্যবহার করতে হবে দেয়ার ইস নো প্লাস অল এ এভরি এর পরের নাউন বা প্রোনাউন নাউন বা প্রোনাউন হতে পারে নাউন বা প্রোনাউন প্লাস তারপর কি লেখা আছে বাট অবলিক হু মানে এর পরিবর্তে বাট হতে পারে অথবা হু ডাজ নট যে কোনো একটা ব্যবহার করা যেতে পারে ভার্ভ টু লাস্ট ভার্ভ টু লাস্ট আচ্ছা জিনিসটা আসলে দেখতে জটিল মনে হচ্ছে করলে স্পষ্ট ভালো করে বোঝা হবে একটু সহজ মনে হবে করলে তাহলে দেখি প্রথমে কি লেখা আছে ইভি অল এদের পরিবর্তে কি লিখতে হবে দেয়ার ইস নো অর্থাৎ এটার পরিবর্তে আমি ব্যবহার করব দেয়ার ইস নো দেয়ার ইস নো 
all a if we are for a noun noun kunta man is it a mother like a bill on plus bath of over who does not I'm not sure why it have a bar corbo I mean this is the motto done I don't know I'm not sure my bar we have a good corbo or to the camera John I'm not what's the person I could show us for easy love is equal that they could get a long-lasting high that they can the bad number for go plus bar to last part of a cut as a tie bubble I'm a laughs as I'll or that it up for that I bet I like it the book for the water love loves her child the hit a little super old honey all love flower okay I call it again today I mean negative for the photo make yes in the pretty what to go over what there is there is no you know there for it to have directly have you can have a point can I go no noun or for no man it not a lemon in the border for you what the name of a body in the world body but there is nobody or make it was a mean what is the call the deputy with the devil group in lam now on tonight that is not a problem with the king in lam on me what in lam you can they come back at the bottom and I'm bubbles about the work of work but that's a day at the two was a month the FL lam love okay eight of a glama there I'm like on the ball pass number only এখন আমরা চলে আসলাম একটা মোটামুটি ভাবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ রুলে চলে আসলাম বেশিরভাগই পরীক্ষায় এই রুলটাই বেশিরভাগই ক্ষেত্রে আসে তো ঠিক আছে এটা শুরু করতেছি এখন দেখো তো পজিটিভ ওয়ার্ডকে নেগেটিভ করে এখানে যদি আবার নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে করতে হবে পজিটিভ অর্থাৎ এটা যে থাকবে তার বিপরীত করতে হবে তার পূর্বে তার পূর্বে দেখো যদি যখন আমরা এটা নেগেটিভ করব তার পূর্বে কি বসাবো নেভার অথবা নো অথবা নট বসিয়ে বাক্য নেগেটিভ করব আমরা তাহলে তাহলে ঠিক আছে দেখা যাক এ বাক্যটা আমরা করতে থাকি কি করা যায় এখানে দেখো তো বলো তো তাহলে এখানে দে আছে দেটা আমি প্রথমে নিয়ে ফেললাম এই যে অলওয়েজ এখন দেখো আমরা যদি পজিটিভ ওয়ার্ড এটাকে চিন্তা করি এটাকে যদি পজিটিভ ওয়ার্ড চিন্তা করি তাহলে বিপরীত যেমন রিমেম্বার এর বিপরীত ওয়ার্ড কি ফর গেইট ফর গেইট আসা আসা আসলে কি ফেললো তাহলে এটার বিপরীত করলাম তারপরে এটা বলা আছে পজিটিভ ওয়ার্ডকে নেগেটিভ করে এটার বিপরীত এটা করে ফেললাম অলওয়েজ এর বিপরীত কী তাহলে দেখি নেভার অর্থাৎ এর পরিবর্তন পূর্বে কী বসাবো আমরা নেভার অথবা নথ অথবা নট তাহলে এটার সাথে সামঞ্জস্য বোঝা কি নেভার তাহলে এ হয়ে গেল আমাদের বর্ত অর্থাৎ নেগেটিভ নেগেটিভ ইকুয়াল টু পজিটিভ অর্থাৎ মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান হয় এরকম টাইপের মতো আর কি মাইনাস মাইনাস কী হয় প্লাস এরকমটার মতো তাহলে অর্থাৎ না বোধক না বোধক সমান সমান হা বোধক এখন এই বাক্যটাই চলে আসি দেখি আমি যদি একে পজিটিভ ওয়ার্ড চিন্তা করি তাহলে এখানে দেওয়া যা আছে তাই দেখো ম্যান ইজ বসায় ফেললাম তাহলে এটার বিপরীত করি কি হবে মর্টাল এর বিপরীত কি ইমর্টাল ইমর্টাল তাহলে দেখো এর পূর্বে আমরা কি বসাবো একটা ওদের নট বসায় ফেলব তাহলে তার মানে ওটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো বাক্যকে নেগেটিভ করতে যাই দুটো ওয়ার্ড আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এটাখানে একটা এরকম অর্থাৎ এটাকে পজিটিভ যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এটা একটা নেগেটিভ এটা একটা নেগেটিভ অর্থাৎ ইকুয়াল টু পজিটিভ এই দৃষ্টিকোণটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে ঠিক এইভাবেই এই হয়ে গেল আমাদের পাঁচ নাম্বার রুল এখন আমরা করে ফেলবো যদি কোনো আমি একটু আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে উপযুক্ত অর্থাৎ পজিটিভ ওয়ার্ডকে নেগেটিভ করতে হয় কিন্তু এরকম ওয়ার্ড যদি খুঁজে না পাওয়া যায় যথা উপযুক্ত যদি যথা এখানে লেখা আছে যদি যথাযথ অপজিটিভ ওয়ার্ড যদি খুঁজে না পাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে তখন কোনো বাক্যকে নেগেটিভ করতে গেলে এই নিয়মটাকে ফলো করতে হবে প্রথমে কি লেখা আছে এইচ বি এইচ বি মানে কি হেল্পিং বার বা সাহায্যকারী ভাব আচ্ছা মূলত এই বাক্যের মধ্যে যদি আমি এইচ বি চিন্তা করি এটাকে তো এটাকে যদি এইচ বি হয় নিয়ে ফেললাম প্লাস নট নট দিয়ে ফেলবো প্লাস সাবজেক্ট সাবজেক্ট আমার কোনটা ভার্বের আগে যার সেটা থাকে সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট তাই তো মিল্ক তারপর কি আছে হোয়াইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে শেষে কী লেখা আছে প্রশ্নবোধ চিহ্ন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরনের বাক্যগুলো সাধারণত চিরন্তন সত্য হয়ে থাকে তারপরটা যদি চলে আসে দা সানরাইজেস ইন দ্য ইস্ট তো এই বাক্যটার মধ্যে এইচ বিটা আমার কি যদি আমি জানি আমি একটা এক কোশ্চেনের লেকচারে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো বাক্যে যদি সাহায্যকের ভাব খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে ডু ডাস অথবা ডিট ব্যবহার করতে হয় বাক্য যদি প্রেজেন্টেন্স হয় তাহলে হবে ডু অথবা ডাস 
আর যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে হবে ডিড যেহেতু এই বাক্যটা চিরন্তন সত্য কথা সবসময় প্রেজেন্টেন্স হয়ে থাকে অথবা তাছাড়া এখানে এস বাই এস আছে তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এটা বুঝে নেব ডাস ব্যবহার করতে হবে তাহলে প্রথমে কি কী লেখা আছে সাহায্যকারী বা বিষয় ব্যবহার করলাম কি ডাস তারপর কি আছে নট প্লাস সাবজেক্ট সাবজেক্ট আমার কোনটা দা সান প্লাস বাকি অংশ রাইস এখানে কিন্তু আর এসটা হবে না কারণ এসটা এখানে চলে আসছে ইন দ্য ইস্ট শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে এখন চলে যাচ্ছি আমরা এখন আমরা চলে আসলাম অ্যাপারমেন্ট টু নেগেটিভের সর্বশেষ রুলে কি বলা আছে টু ড্যাশ টু থাকলে নেগেটিভ করার সময় টু এর জায়গায় সো ব্যবহার করতে হবে এবং টু এর জায়গায় সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যানকুট প্লাস ভার্ব টু লাস্ট অর্থাৎ ভার্ব হতে শেষ পর্যন্ত আচ্ছা এই বাক্যটা খেয়াল করি আমরা হি ইজ সো উইক টু গো এখন এই বাক্যটায় যদি আমি আনসার করি কী বলা আছে সোর জায়গায় কিন্তু ব্যবহার করতে হবে টু এর জায়গায় ব্যবহার করতে হবে সো তাহলে কি এখানে আমার হি ইজ সো এটা হবে টু হবে হি ইজ টু এর জায়গায় কী ব্যবহার করতে হবে আমি কী ব্যবহার করবো সো তারপর যা আছে তাই উইক টু এর জায়গায় ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট সো দ্যাট প্লাস কি আছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট আমার কোথায় এই যেখানে একটা সাবজেক্ট দিতে আসে এখান থেকে আবার এখানে এসে বসাবো এই হিটাকে আবার এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার ক্যান অবলি কুড আসলে ক্যান বসাবো না কুড বসাবো সেটা নির্ভর করবে সেন্টেন্সের উপরে সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে ক্যান সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ব্যবহার করব হবে কুড তাহলে কুড তাহলে এখানে যে সেন্টেন্সটা ইজ আছে সুতরাং এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটা হবে ক্যান নট ব্যবহার করব নট ভার্ভ টু লাস্ট ভার্ভ আমার কোনটা এটা গো এই তো মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেল আমাদের অ্যাপার্টমেন্টিভ নেগেটিভের রুল আশা করি এর মধ্যেই পরীক্ষা চলে আসবে এসএসসি এবং এসএসসি জিএসসির জন্য সব কিছুর জন্যই নিচে একটা স্টার সিনো দিয়ে কথা লিখে দিয়েছি অর্থাৎ সুপারলিটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ করলে বাক্য নেগেটিভ হয়ে যায় যদি কোনো বাক্য অ্যাপার্টমেন্টিভ বাক্যে সুপারলিটিভ ডিগ্রি থাকে সেটাকে পজিটিভ ডিগ্রি রূপান্তর করলেই বাক্য নেগেটিভ হয়ে যাবে তবে আমি এই টপিকটা আলোচনা করব হচ্ছে ডিগ্রি অধ্যায়ে ডিগ্রিতে যখন আমি আলোচনা করব তখন ও বুঝতে পারবে তোমরা যে সুপারলিটিভ ডিগ্রিকে শুধুমাত্র নেগেটিভ করা শিখলেই বা পজিটিভ করলেই বা কোনো নেগেটিভ হয়ে যায় তার মানে ডিগ্রি অধ্যায়টা আলোচনা করলেই তোমাদের জন্য হয়ে যাবে তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ